Hello guys and welcome back to my channel once again, Cool Games TV. At ngayong araw, ang ituturo ko naman sa inyo is paano mag-refine. So una, kailangan nyo lang hanapin yung NPC kung saan tayo pwede mag-refine. So kapag di nyo alam kung paano puntahan yun, i-click nyo lang yung item nyo na gusto nyo i-refine. Tapos click refinement. Tapos pupunta na siya automatically dun sa mismong NPC. So, mapapansin nyo, may dalawang NPC dito, si Holgrehen at saka yung Magic Furnace. So, iba na dito sa Rocks or sa Ragnarok X, uh, Next Generation, hindi na si Holgrehen ang nagre-refine yung Magic Furnace na. Um, dahil marami nang nabasag siguro si Holgrehen, <laughs> kaya nag-resign na sa sa kanyang tungkulin. So, ang ginagawa na lang ni Holgrehen dito is nag strengthen ng equipment at taga-repair na lang siya. Sa so, dinabindabi mo naman ng binasag nito eh kaya siguro nag nagre-repair na lang siya. So uh, joking aside, simulan na natin. So punta lang kayo dito sa Magic Furnace, tapos click refine. Nas basahin lang natin yung instruction. So itong refinement cost. So this is self-explanatory. So magkakaiba lang yung presyo depende sa quality ng item kasi meron tayong white meron tayong blue, meron tayong gold items dito. So, the higher the quality, mas mahal yung presyo ng pagre-refine. Okay? So, uh, mag-base na lang kayo dito, pakibasa na lang po. Uh, Self-explanatory lang po ito. So, ito po yung kailangan natin i-discuss which is the refinement results. So, merong, meron lang apat na result ang pagre-refine. So, it's either ma-plus 1 siya, walang mangyari, or plus 0, mag- baba siya ng 1 level or minus 1 refine ang pinakamalala sa lahat is mabasag yung equipment nyo so kapag nabasag yung equipment nyo hindi nyo siya pwedeng i-refine ulit kailangan i-repair nyo muna siya so dun papasok si Holgrehen so meron yung spe specified equipment pero hindi ko pa try nabasagan dito eh. so I'm guessing maybe same equipment yung ipang re refine nyo which is medyo mahal kung gusto nyo makaiwas sa equipment breakage uh, pwede kayo gumamit ng ganitong item which is the blessed oridicon so medyo mahal to uh, pwede nyo itong bilhin sa exchange so 12 pieces agad yung kailangan nyo so tingnan nyo yung presyo ng 12 pieces nasa 150,000 crystals na so pwede mo rin siyang i-crap para huwag kang mapagastos eto siya so kakailanganin mo to blessed ore which is now kuha sa pagmina or mining and share marina sa pagpifishing so basically bago ka mag refine I suggest i-level up mo yung mining at fishing dahil uh, dito manggagaling yung mga ingredients para sa smelting so ito yung mga basic uh, refinement materials so yung ilunium uridicon at bradium ay hindi nalulut sa mga mobs dito. So, makukuha mo lang siya by smelting uh, these items. So, para may smelt mo itong mga items, kailangan mong i-mine itong mga recipes. So, ito, sa level or sa refinement uh, plus 1 to plus 4, uh, sa pagmamine mo lang makukuha yung mga recipes. So, kapag plus 5 to plus 8, dito na papasok yung mining plus fishing. So yung max refinement dito is plus 12. So from, from plus 1 to plus 4, safe refine yon wala siyang kabasag. Hindi siya pwedeng mabasag from, from plus 1 to plus 4. So ang pwedeng mangyari, ma plus 1 siya, walang mangyari or mabawasan siya ng isang refinement. So uh, plus 1 to plus 4. Ito lang kailangan. So mag mining ka lang makuha mo na yung mga recipes. And then kapag kailangan mo ng uh, i-plus 5 to plus 8, ito kailangan mo na ng mga ganitong ingredients which is uh, from mining level 2 na to. So para makagawa ka ng level 2 rough aluminum, rough uridicon at uh, rough bradium, kailangan mo lang ng 3 pieces ng level 1 nung same item. 3 pieces synthesize mo magiging level 2. Same process with level 3. 3 pieces of level 2 para maging level 3. So, uh, yung plus 
9 to plus 12, ito yung max refine, ito na siya. So, level 3 na, tapos ito ng fish na to, which is medyo mahirap na itong makuha, medyo late game na. So, para makapag plus 5 onwards ka, kailangan mo ng smelting level 4 para ma-unlock itong mga to. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano mag-refine. So, once again, mababasag lang ang item once uh, mag-refine ka ng plus 5 onwards. So, max limit is up to plus 12. Pero kung uh, maka, gusto mong makaiwas sa item breakage or para wag mabasag yung item or wag masira I mean, uh, kailangan mo lang mag safe refine which is magre-require sa ng blessed uridicon sa plus 5 to uh, plus 8 itong blessed uridicon tier 1. Pero kapag plus 8 to plus or plus 9 to plus 12 iba na yung level 2 na nito yung kailangan mas mahal na yon and iba ng um, pieces mas maraming pieces na siya so kanina inulit ko yung aking video kaka actually kaka-refine ko lang tong plus 4 hindi siya na refine stay lang siya sa plus 4 ito plus 5 lang to kanina uh, successfully na plus 5 nag ano lang ako um, un unsafe refine hindi ako gumamit nito kasi medyo mahal yung mga ganito eh. Pero, I suggest kapag kayo, kung medyo malas kayo sa refining, gumamit kayo nito, baka mabasagan kayo. Yung plus 6, medyo maganda na ito. Okay. So, uh, pakpakita ko sa inyo, gagawa tayo ng ilunyum. Mag-ups tayo. So, ang item ko na hindi na lang plus 4 dito, kasi yung sagad dito, 1 to 4, and then 5 to 8, and then 8 or 9 to 12. So, isasagad lang natin to sa plus 4. Tingnan natin. So, kailangan nyo ng 8 eloniums. So, kailangan lang natin siyang ismelt. Okay. So, kulang ako ng 8 pieces nito. So, calculator 8 times 8. Kailangan ko ng 64 pieces pa. So, bibiling ko na lang sa exchange. Okay, tapos smelt. And siya nga pala, bago ka makapag-smelt, uh, per smelting, nire-require tayo ng 10 stamina per piece. So, kapag isang piraso nito or anything na i-smelt mo, isang piraso, 10 stamina magagamit. So, magtira ka ng konting stamina kung mag-i-smelting ka afterwards. Ako, hindi ko kasi inubos lahat ng stamina kapag mag-i-smelt pa ako. So, try na natin ang ating swerte. Pero hindi ko sinasuggest itong gagawin ko. So basically, kung magre-refine ka, i-suggest, uh, mag-ipon ka ng marami, at least mga apat, limang pirasong uh, pang-refine para sunod-sunod mo siya i-refine. Kasi yung pa isa isa medyo mababa yung um, success rate. So itong mga to, halos sabay-sabay kung nirefine yan. Okay? Okay, so ito na. At yun nga mga Lodi, actually, pang-apat ko nang nirefine to, walang nangyari, plus 3 pa rin siya hanggang ngayon. Um, isang tips, kasi meron tayong tinatawag dito na inherit, equipment transfer inheritance. So, itong refinement mo, ma-inherit mo lang siya sa same equipment quality. So, para makuha ko yung Uh, strengthening refinement plus yung enchantment niya, kailangan same sila ng quality. Blue itong weapon ko, that blue din siya. Tapos long bow din siya dapat. Hindi siya short bow. So, kung balak nyo na mag-transition, kung wari, naka-white lang kayo na weapon, tapos balak mo after level 30 magbo-blue ka, huwag mo nang i-plus yun kasi hindi mo matatransfer. Kasi yung plus 6 ng white is katumbas lang ng plus 4 ng blue. So, I suggest kung magta-transfer, magta-transition ka naman sa uh, blue weapon. Uh, kasi after level 30, pwede ka na mag-craft ng blue sets. Uh, huwag ka na mag-refine ng white. I-refine mo na agad. Or hintayin mo na lang mag-level 30 ka. Tapos, doon ka mag-start mag-refine sa blue. Kasi yung blue, medyo matagal mo itong magagamit up until makakuha ka ng gold item or uh, MVP item. So, mapapansin nyo, itong white, 
accessory ko, nire-refine ko sa kasi uh, is a must. Lahat dito nag start sa white accessory dahil mas malakas ang bigay na refinement bonus stats. Iba yung stats na binibigay ng mga white kumpara sa blue. So yung blue set, uh, hindi namin sinasuggest na gamitin nyo. So wag nyo kompletuhin yung blue set. Mag blue lang kayo sa weapon, armors, muffler, shoes, and then mag white lang kayo sa accessories. Okay? So basically today, uh, about refinement lang ang usapan. So uh, if meron kayo mga questions or mga information or mga iba pang mga suggestion sa future content, please mag-comment lang kayo below para magawa natin siya ng guide sa susunod. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe uh, dahil malapit na yung C server OBT sa June 18 na yon So, magkakaroon tayo na mas maraming upload sa susunod. So, uh, please use my channel for reference and guides para wag kayo malito guys okay and siya nga pala shout out sa mga guildmates ko ng mga online pa kanina sina Sir TP Link kay Taro Ednis and sa makunat kong GM na sinat na and this is Cool Games TV once again have a great day bye bye